আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আমরা কম্পিটিটার ব্যাকলিংসগুলো বের করব কয়েকটা স্টেপ আমরা দেখব কম্পিটিটার ব্যাকলিংসটা কি কম্পিটিটার ব্যাকলিংসটা হচ্ছে এরকম একটা প্রসেস যে আমার যারা কম্পিটিটার আমি যে কিওয়ার্ডটা র‍্যাঙ্ক করতে চাচ্ছি সেই কিওয়ার্ডের জন্য যারা অলরেডি র‍্যাঙ্কিং আছে তারা কোন ব্যাকলিংসগুলো নিয়ে গুগলের ফার্স্ট পেজে আছে আমাদেরকে সেই জায়গাতে যেতে হবে এবং তারা যে জায়গা থেকে ব্যাকলিংসগুলো পাইছে আমরাও সেই জায়গা থেকে ব্যাকলিংসগুলো নেব এই জন্য আমরা আমরা যদি এলো পাথারি ব্যাকলিংস করতে যাই আমরা এলো পাথারি করলাম ওয়েব 2.0 প্রোফাইল ব্যাকলিংস বিজনেস ক্রিয়েশন ডিরেক্টরি সাবমিশন তো এই ব্যাকলিংসগুলো আমরা করব কিন্তু আমরা যদি শুধুমাত্র এভাবে এলো পাথারি ব্যাকলিংস করি কখনো কিন্তু এর ফলটা ভালো হবে না কিন্তু আপনি দেখেন আপনি যে কিওয়ার্ডের জন্য র‍্যাঙ্কিং এর জন্য ট্রাই করতেছেন অলরেডি ওই কিওয়ার্ডের জন্য যারা গুগলের ফার্স্ট পেজে র‍্যাঙ্কে আছে তারা যে জায়গা থেকে ব্যাকলিংস নিয়ে গুগলের ফার্স্ট পেজে আছে আমরা যদি ওই জায়গাতে যাই বা ওই জায়গাতে গিয়ে যদি আমরা ব্যাকলিংস গুলো নিতে পারি তাহলে কিন্তু অনেকটা ইজি হবে যে কোনো কিওয়ার্ড র‍্যাঙ্কিং এর জন্য তো এই জন্য আমাদেরকে কম্পিটিটর ব্যাকলিংসটা বের করতে হবে তাহলে আমাদের কাজগুলো কিন্তু ইজি হয়ে যাবে দেখেন এটা হচ্ছে আমার একটা ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট যেটা হচ্ছে বিউটি সার্ভিস নিয়ে কাজ করে অস্ট্রেলিয়াতে তো এই ওয়েবসাইটের জন্য এই ওয়েবসাইটের জন্য আপনাদেরকে আজকে একটা আমি ক্লায়েন্টের যে কোশ্চেনগুলো এই বিষয়টা আমি দেখাবো যে কোন ধরনের কোশ্চেনগুলো করে এটা হচ্ছে একটা ক্লায়েন্টেরই সরাসরি কোশ্চেন যেটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে আমরা যখন ক্লায়েন্ট কমিউনিকেশন করি একটা ফুল সম্পূর্ণ এসইও প্রজেক্টের জন্য কোন ধরনের কোশ্চেন করতে পারে ক্লায়েন্ট তো এখানে দেখেন এই জিনিসটা আমাদের জন্য শুধুমাত্র যে কাজের জন্য কম্পিটিটর অ্যানালাইসিস দরকার এরকম না ক্লায়েন্টকে যখন আমরা ক্লায়েন্ট কমিউনিকেশনের জন্য যখন আমরা অ্যানসারগুলো করব তখনও কিন্তু দরকার হয় তো ফ্রিল্যান্সিংটা হচ্ছে আমাদের একটু ধৈর্য ধারণ করতে হয় কারণ আমরা কাজটা আমরা খুব দ্রুত পেতে পারি একটু দেরি হতে পারে যেমন এর আগে তার আগের ব্যাচের একটা স্টুডেন্ট ছিল সেই স্টুডেন্টটা যখন কোর্সটা শেষ হয়েছে কোর্সটা শেষের পর সে ফাইবার অ্যাকাউন্ট করে নাই বা ফাইবার বিভিন্ন মার্কেট প্লেসে এখন পর্যন্ত যায় নাই যাওয়ার পর সে ফাইবার গিক দেওয়ার পর মাত্র মাত্র ছয় দিনের মাথায় সে ফার্স্ট একটা প্রজেক্ট পাইছে ফার্স্ট একটা প্রজেক্ট পাইছে যেটা হচ্ছে একশো আশি ডলারের মান্থলি দেবে তাকে তারপর আমি আপনাদেরকে গত ক্লাসেও কিন্তু একটা সেলের কিন্তু সরাসরি কমিউনিকেশনটা আমি দেখালাম আপনাকে যে কমিউনিকেশন ক্লায়েন্ট কমিউনিকেশন করতে তার প্রবলেম হচ্ছে আমি নিজেই সেটা লিখে দিচ্ছি যে এটা এটা বলো যেটা তোমার কাজ পাওয়ার জন্য ইজি হবে তো অনেক সময় ধরে ক্লায়েন্টরা তাকে জাস্টিফাই করছে যে আসলে সে ওই টাইমে কাজ করতে পারবে কি না তো এই জাস্টিফাই করার পর তাকে দেওয়ার কথা ছিল একশো একশো আঠাশ ডলার পরবর্তীতে তার এটাও কিন্তু রিমোটলি একটা জবের মতো হয়েছে দুশো পঞ্চাশ ডলারে তাকে কাজটা দিছে প্রথমে যে প্রোপোজালটা পাঠাইছিল পরে সেটা বৃদ্ধি পাওয়ার পর দুশো পঞ্চাশ ডলার মান্থলি দেবে তো এরকমভাবে এরকমভাবে যদি আপনি সঠিক প্রসেসে যদি মার্কেট প্লেসে যেতে পারেন একদম সঠিক প্রসেসে যদি মার্কেট প্লেসে যেতে পারেন ভালোভাবে কাজ করতে পারেন আপনি অবশ্যই বায়ারের নক পাবেন বায়ারের থেকে কাজ পাবেন তো দেখেন এই বায়ারের এই কোশ্চেনটা বা এই কথাগুলো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে মনে হয়েছে যেটা আপনাদের জানা উচিত অনেক কথায় অনেক কমিউনিকেশনই করে এক এক ক্লায়েন্ট এক এক রকম কমিউনিকেশনে করে যে এক এক রকম কোশ্চেন করে তারপরও এই জিনিসটা হচ্ছে দেখেন একটা লোকাল এসিওর জন্য সে বলতেছে লোকাল কম্পিটিটার রিসার্চ লোকাল কম্পিটিটার রিসার্চটা কি প্রথম লাইনটাই বলছে যে সে আমাকে এই কোশ্চেনগুলোর অ্যান্সার করতে হবে লোকাল কম্পিটিটার রিসার্চ তার মানে কি তার ওয়েবসাইট বা তার বিজনেসটা যে এই এরিয়ার মধ্যে যে কান্ট্রিতে টার্গেটেড কান্ট্রির মধ্যে তার যে লোকাল কম্পিটিটার তার কম্পিটিটার কারা মনে করেন এটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়াতে সে বিউটি সার্ভিস দেয় এবং বিউটি সার্ভিস দেয় তো এই বিউটি সার্ভিসের জন্য এর কম্পিটিটার কারা এর কম্পিটিটার কারা এর কম্পিটিটার হচ্ছে কম্পিটিটার তারাই যারা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়াতে শুধুমাত্র এই বিউটি সার্ভিসটা দেয় এই বিউটি সার্ভিসের প্রতিযোগী কারা এই ওয়েবসাইটের প্রতিযোগী কিন্তু তারাই যারা এই সার্ভিসগুলো দেয় তো এখানে সে এটাই উল্লেখ করছে লোকাল কম্পিটিটার রিসার্চ 
যে তার যে জায়গার ওয়েবসাইট বা যে জায়গাতে সে সার্ভিস দিচ্ছে তার কম্পিটিটরগুলো রিসার্চ করতে হবে দেন ইউ ইউ উইল ফাইন্ড আউট দ্য টপ থ্রি কম্পিটিটরস থ্রি হোক ফোর হোক ফাইভ হোক তোমাকে প্রথম তিনটা কম্পিটিটর বের করতে হবে যে আমার কম্পিটিটার কারা তোমার তিনটা কম্পিটিটার আমাকে তোমাকে বের করতে হবে এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ এসি প্রজেক্টের জন্য সে এই কথাগুলো বলছে ইন দ্য লোকাল এরিয়া ফর দ্য অ্যাসাইন্ড এরিয়া তো ইউ উইল ডিটারমাইন হুইজ কিওয়ার্ডস দে আর ইউজিং সে এটাও বলে দিছে যে তারা কোন কিওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করেছে কোন কিওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করেছে অ্যান্ড দে আর ইউজিং অ্যান্ড হুইজ ব্যাকলিংস দে হ্যাভ তো এটাও কিন্তু সে উল্লেখ করছে কোন ব্যাকলিংস রয়েছে তা আপনি নির্ধারণ করবেন মানে সে কোন ধরনের কোন ব্যাকলিংসগুলো ইউজ করছে সেটা আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে তাহলে আমাদের কি কি কম্পিটিটার অ্যানালাইসিস তো প্রথমে আমরা যদি কম্পিটিটার অ্যানালাইসিস না করতে পারি তাহলে কিন্তু কম্পিটিটার ব্যাকলিংস যে অ্যানালাইসিস কম্পিটিটার ব্যাকলিংস অ্যানালাইসিস বা কম্পিটিটার ব্যাকলিংসগুলো কিন্তু আমরা বের করতে পারব না প্রথমে আমাদেরকে আমরা তো কম্পিটিটার অ্যানালাইসিসের ক্লাসগুলো দেখছি যে কীভাবে কম্পিটিটারগুলো বের করতে হয় তো আজকে আমরা এটাই দেখবো যে কম্পিটিটার ব্যাকলিংসগুলো কীভাবে বের করতে হয় কম্পিটিটার ব্যাকলিংস শুধু এই কারণে না আমরা যখন কোনো কিওয়ার্ড র্যাঙ্কিং করতে যাব কোথা থেকে ব্যাকলিংস নেব কোথা থেকে র্যাঙ্কিং হবে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা একদম পারফেক্টলি বুঝতে পারব না জানতে পারব না আমরা তখনই বুঝতে পারব যে যখন ওই কিওয়ার্ডের জন্য অলরেডি গুগল ফার্স্ট পেজে আসে তাদের তারা যেখান থেকে ব্যাকলিংসটা পাইছে আমরা ওই জায়গাতে যাব ব্যাকলিংস নেওয়ার জন্য হোক ফ্রি মেথড হোক গেস্ট ফোস্ট ব্যাকলিংস তারপর দেখেন তার প্রথম দ্বিতীয় নাম্বার যেটা বলছে ইউ উইল ডু কিওয়ার্ড রিসার্চ ফর দ্য লোকাল বিজনেস আপনি স্থানীয় ব্যবসার জন্য কিওয়ার্ড গবেষণা করবেন বা কিওয়ার্ড রিসার্চ করবেন তাই না এটা কিন্তু আমরা শিখছি সেখি নাই ইউ উইল ক্রিয়েট লোকাল সাইটেশন ফর দ্য বিজনেস আপনার ব্যবসার জন্য স্থানীয় উদ্ধৃতি তৈরি করতে করবেন তো লোকাল সাইটেশনের জন্য আমি আপনাদেরকে লিস্ট দিয়ে দেব এটা আপনাদের এটা এটার জন্য আপনাদেরকে কোনো কষ্ট করতে হবে না তারপর চার নম্বর দেখেন ইউ উইল স্টার্ট অন পেস অ্যান্ড টেকনিক্যাল এসিও যেটা হচ্ছে আমাকে কি করতে হবে অন পেজ এসিও করতে হবে অ্যান্ড টেকনিক্যাল এসিওটা করতে হবে এখানে দেখেন সে কিন্তু উল্লেখ করে দিয়েছে ক্রিয়েটিং রোবট ডট টিএক্সটি তোমাকে রোবট ডট টিএক্সটি করতে হবে আপনারা কিন্তু যেটা টেকনিক্যাল এসিওতে শিখেছেন তারপর স্কিমা মার্ক আপ করতে হবে যেটা স্কিমাটাও কিন্তু আপনারা শিখেছেন ম্যাটা ডেসক্রিপশনটা অ্যাড করতে হবে তো ইটিসি যেগুলো আমরা টেকনিক্যাল এসিওর মধ্যে আরও যেগুলো শিখছি সব কিছুই এর বাইরে আমি যে আপনাদেরকে যেগুলো দেখাইছি যেগুলো শিখাইছি এর বাইরে আপনারা একটা অপশনও পাবেন না এসিও কাজের মধ্যে কোনো ক্লায়েন্ট যখন আপনার কাছে কখনো সার্ভিস নিতে আসে আপনার কখনো যদি আপনি কখনো এই কনফিউশনে পড়বেন না যে এটা আমি জানি না এটা হেদায়ত ভাই শেখায় নেই আমি মোটামুটি আপনাদেরকে যেটা প্রয়োজন এসিওর মধ্যে সম্পূর্ণটাই দেখানোর চেষ্টা করছি শেখানোর চেষ্টা করছি যেটা ক্লায়েন্ট চাইবে এবং আপনাকে কাজ করতে হবে তারপরে দেখেন কন্টেন্ট ক্রিয়েশন অ্যান্ড অপটিমাইজেশন এই জিনিসটা হচ্ছে একটু এসিও এক্সপার্টদের জন্য একটু ডিফিকাল্ট হলেও ম্যাক্সিমাম ক্লায়েন্ট দেখেন যে কন কন্টেন্টের জন্য কন্টেন্টের জন্য কন্টেন্ট পাবলিশ করে রাখে অথবা কন্টেন্ট রাইটারদের জন্য রাইটার হায়ার করে কিন্তু যখন আপনি মান্থলি কাজ করবেন তখন ওই কোম্পানিটা চাই কি একদম ফ্রি হতে যে সম্পূর্ণ দায়িত্বটা দায়িত্বটা আপনার হাতে দিয়ে সে একদম ফ্রিলি থাকতে চায় এই জন্য সে আলাদাভাবে কোনো চাপ নিতে চায় না যে কন্টেন্ট ক্রিয়েশন বা কন্টেন্ট রাইটার আলাদাভাবে রাইট করার জন্য এই জন্য সম্পূর্ণ প্রজেক্টটা আপনার হাতে তুলে দেয় এটা হচ্ছে আপনাকে মান্থলি বেসিক দেবে এখানে ফাইবারে যখন আপনি যাবেন এখানে আপনি দুইভাবে কাজ করতে পারবেন একটা হচ্ছে আপনি ফিক্সড প্রজেক্টের জন্য কাজ করতে পারবেন ফিক্স ফিক্সড প্রজেক্ট বলতে কি আপনি একটা প্রজেক্ট মনে করেন আপনি দশটা পেজ আছে আপনার জাস্ট কাজটা হচ্ছে দশটা পেজের অন পেজটা করে দিতে হবে এবং আপনার এটা হতে পারে যে মাইলস্টোনের জন্য যে মাইলস্টোনের জন্য আপনি কাজ করছেন সে পেমেন্ট করছে এটা হচ্ছে আপনি মনে করেন সাত দিন পর পর পেমেন্টটা নিচ্ছেন আপনি যতটুকু কাজ জমা দিচ্ছেন তার জন্য পেমেন্ট অটোমেটিক চলে আসতেছে তো এটা হচ্ছে মাইলস্টোন আমরা যখন মান্থলি সার্ভিসের জন্য কাজ করব এটা হচ্ছে মাইলস্টোনের মধ্যে পড়ে তো আপনি যখন কাজ করবেন তখন এক মাস পর পর আপনাকে ওই পেমেন্টটা দুশো পঞ্চাশ বা তিনশো পাঁচশো ছয়শো আপনি নতুন অবস্থায় যদি আপনি নতুন অবস্থায় যদি প্রথম এক দুই মাস মার্কেট প্লেসে থাকার পর দেড়শো থেকে দুইশো বা আড়াইশো ডলার এরকমের মধ্যে থাকে তারপর আপনাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে কারণ 
এই জিনিসটা কি আমাদের কাজগুলো হয় প্রথম দিকে শেখাটো হয় কিন্তু এই এসিওর কাজটা যখন আপনি একটা দুইটা প্রজেক্ট করবেন তখন আপনার মধ্যে একটা কনফিডেন্স লেভেলটা হাই হাই চলে যায় কারণ আপনার তখন একটা প্রজেক্ট চলাকালীন সময় আপনি অন্য অন্য জায়গাও ট্রাই করতেছেন বা অন্য অন্য ক্লায়েন্টও আপনাকে নক করতেছে এই জন্য আমাদেরকে আমরা যখন মার্কেট প্লেস নিয়ে ক্লাসগুলো করব মনোযোগ দিয়ে করব যে গিকটা র্যাঙ্ক করবো কীভাবে কীভাবে বাইরে নক পাবো দেখেন আমারই একটা স্টুডেন্ট যেটা আমি একটু আগে বললাম যে ছয় দিনের মাথায় সে কিন্তু বাইরের নক পাইছে এবং তিনটা নক পাইছে শুধু একটা না এবং এর মধ্যে একটা মান্থলি জব হয়ে গেছে তো এরকম প্রায় দেখা যায় যে অনেক স্টুডেন্ট বলে যে এটা প্রবলেম হচ্ছে কিছু প্রবলেম থেকে যায় যে ক্লায়েন্ট কমিউনিকেশন করতে আমি আপনাদেরকে যেভাবে ক্লায়েন্ট কমিউনিকেশনটা বোঝানো ট্রাই করি না কেন ক্লায়েন্টের এক এক ক্লায়েন্টের মন মাইন্ড এক এক রকম তো ক্লায়েন্ট কমিউনিকেশন করতে একটু সমস্যা হবে কিন্তু আপনি যদি আপনার এসিও সম্পর্কে সম্পূর্ণটা জানা থাকে তাহলে কিন্তু ক্লায়েন্ট কমিউনিকেশন নিয়ে কোনো প্রবলেম হবে না আমি তো এটাও বলছি যে অনেক স্টুডেন্ট আমি দেখছি যারা হচ্ছে একদম দুর্বল তারা মার্কেট প্লেসে আসে তারা কাজ এতটা ভালো বোঝে না তারপরও মার্কেট প্লেসে লেগে থাকার কারণে এখন তারা ভালো ভালো পজিশনে গেছে যারা প্রায় এখন অর্ডার পাচ্ছে আবার এরকম আছে যারা অনেক বেশি বোঝে একটু বেশি বোঝার ট্রাই করে তারা মনে করে যে এমনিতে আমি অর্ডারটা পাবো আবার অনেক আছে যাদের ট্যালেন্ট যাদের মেধাটা একটু ভালো যারা একটু কাজে লাগাতে পারে সব ক্লায়েন্ট কমিউনিকেশনটা ক্লায়েন্টকে ভালোভাবে ম্যানেজ করতে পারে হ্যান্ডেল করতে পারে তাদের জন্য কাজ পাওয়াটা আরও একটু সুবিধা হয় এই জন্য আমাদেরকে সব কিছু সম্পর্কে জানতে হবে দেখেন তারপর দেখেন ইউ উইল ক্রিয়েট ব্যাকলিংস ওয়ান হাই হাই অথরিটি সাইট হাই অথরিটি সাইট বলতে কী বোঝায় যেগুলোর ডোমিন অথরিটি বেশি এটা হচ্ছে বলা হয় হচ্ছে হাই অথরিটি সাইট এখন আপনাকে শুধুমাত্র একই নামে সব কিছু বলবেন এক এক ক্লায়েন্ট এক একভাবে বলার ট্রাই করবে এটা আপনাকে বুঝতে হবে যে হাই ডোমিন অথরিটি সম্পূর্ণ এখানে হাই ডোমিনটা না দিয়ে হাই অথরিটি সম্পূর্ণ সাইট বলল অথবা আপনাকে এরকমও বলতে পারে হাই কোয়ালিটি ব্যাকলিংস তো আমি আপনাদেরকে যখন ব্যাকলিংসটা করবেন ব্যাকলিংসের জন্য ক্লায়েন্ট আপনাকে বলতে পারে লিঙ্ক বিল্ডিং ব্যাকলিংস বা আউটরিস তারপরে রেফার রেফারিং ডোমিং ইউআরএল এভাবে অনেক কিছুই বলতে পারে তো আমাদেরকে এটা মাথায় রাখতে হবে যে যখন ক্লায়েন্ট কমিউনিকেশন করব এই জন্য আমাদেরকে সম্পূর্ণটা জানতে হবে একটা বিষয় নিয়ে যখন আমরা সার্ভিস দেব সেই বিষয়টা আমাদেরকে এ টু জেড জানা থাকতে হবে তো দেখেন এখন আমরা আসল কথায় আসি সেটা হচ্ছে আপনি কিভাবে বুঝতে পারবেন এখানে দেখেন এই ক্লায়েন্টের একটা বিষয় দেখেন লোকাল কম্পিটিটার ডিসার্স ইউ উইল ফাইন্ড আউট দ্য টপ থ্রি কম্পিটিটার্স এখানে তোমাকে তিনটা কম্পিটিটার অ্যানালাইসিস করতে হবে তো তিনটা কম্পিটিটার হোক আমরা আমাদের তো এমনিতে কম্পিটিটার অ্যানালাইসিস করে দেন আমাদের র্যাঙ্কিংয়ের কাজ করব তো আমরা কিভাবে এই কম্পিটিটার অ্যানালাইসিস করব ইউ উইল ডিটারমাইন হুইস কিওয়ার্ড দে আর ইউজিং এই জিনিসটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট সে কোন ধরনের কিওয়ার্ডটা ইউজ করছে এই ধরনের কোয়েশ্চেন ক্লায়েন্ট করতে পারে না যে সে কোন ধরনের কিওয়ার্ডটা ইউজ করছে আমার কম্পিটিটার যারা 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 শুধুমাত্র অস্ট্রেলিয়াতে বিউটি সার্ভিস দিচ্ছে বিউটি সার্ভিস দিচ্ছে এই বিউটি সার্ভিস দিচ্ছে তাদের ওয়েবসাইটগুলো কোন কোন কিওয়ার্ড নিয়ে কাজ করতেছে যারা যে কিওয়ার্ড দ্বারা সে বেনিফিটেড হচ্ছে দেখেন এখানে আমরা কোনো পেইড টুলসের সহযোগিতা নেব না আমরা চেষ্টা করব সম্পূর্ণ ফ্রি টুলসের মাধ্যমে করার যদি এই রকম প্রজেক্ট আসে যদি আপনার প্রজেক্টের জন্য বেশি বেশি পরিমাণ আপনাকে ডিমান্ড দিচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনি পে টুলস ব্যবহার করতে পারেন মোটামুটি আপনাকে দেড়শো দুশো ইউএসডি দিচ্ছে তখন আপনার পে টুলসের দরকার নাই এবং ফ্রি টুলসের মাধ্যমে আমরা এক্স্যাক্টলি একটা ভালো রেজাল্ট পাই তো দেখেন এখানে এই ওয়েবসাইটটা এই ওয়েবসাইটটা কম্পিটিটার অ্যানালাইসিস যখন করব তখন আমরা জাস্ট আমরা বিভিন্নভাবে করতে পারি বিভিন্ন টুলসের মাধ্যমে করতে পারি তো আপনি এই স্ট্রেপ এই স্ট্রেপ এই স্টেপ র্যাঙ্কিং চেকার যেটা র্যাঙ্কিং 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 চেকার এখানে যাব দেখেন এই স্টেপ র্যাঙ্কিং চেকার ফ্রি কিওয়ার্ড র্যাঙ্ক চেকার টুলস এই স্টেপ এখানে যাওয়ার পর এই যে ইন্টার কিওয়ার্ড আছে না এখানে আপনার কিওয়ার্ডটা আপনি এখানে বসান আগে প্রথমে বিউটি সার্ভিস মনে করেন এই কিওয়ার্ডটার জন্য আমি এখানে বসালাম বসালাম তারপরে ইন্টার ডোমেইন অর ইউআরএল তারপরে এই যে ইউআরএলটা আছে না ইউআরএলটা আমি বসালাম বসানোর পর এখান থেকে আমি অনেক কিছু জানতে পারবো তো এটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া না অস্ট্রেলিয়া তারপরে চেক র্যাঙ্কিং দেখেন এখানে কিন্তু নো কারেন্ট র্যাঙ্কিং ফর বিউটি সার্ভিস এই কিওয়ার্ডের জন্য এই ওয়েবসাইটে 
কোনো ধরনের র্যাঙ্কিংটা নাই আমাকে কি করতে হবে এটাই র্যাঙ্কিং করতে হবে এবং এখান থেকে আমরা আর একটা বিষয় জানতে পারবো সেটা হচ্ছে এই জিনিসটা দেখার এই কারণটাই হচ্ছে এটা এবং আমরা যখন কোনো কিওয়ার্ড র্যাঙ্ক করব এই এই টুলসের মাধ্যমে ফ্রিতে এটা দেখে নেব যে কয় নাম্বার পজিশনে আছে অথবা এরকম একটা স্ক্রিনশট আপনারা দিয়ে নেবেন স্ক্রিনশটটা দিয়ে ক্লায়েন্টকে দেখে দেবেন যে আপনার এই কিওয়ার্ডটা কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো র্যাঙ্কিংয়ের মধ্যে নাই অস্ট্রেলিয়াতে কোনো র্যাঙ্কিংয়ের মধ্যে নাই যেটা সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেজে নাই তো আপনি যখন র্যাঙ্কিং করবেন দেন আপনারা আর একটা স্ক্রিনশট দেবেন যে তোমার কিওয়ার্ডটা আমি র্যাঙ্ক করেছি যেটা হচ্ছে এখন টপ টেনে এবং টুয়েলভে বা যখন বারোটার মধ্যে রাখতে পারবেন তখন ফার্স্ট পেজে আসে আপনার আমরা চেষ্টা করব টপ টেনের মধ্যে রাখা ওকে তো দেখেন এখান থেকে আমরা একটা জিনিস অন্তত পাইলাম সেটা হচ্ছে আমরা কম্পিটিটারগুলো কিন্তু এখান থেকে পাইলাম এই যে সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেস ওভারভিউ আমরা যখন কোনো কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করি সেটাকেই তো বলি সার্চ ইঞ্জিন রেজাল্ট পেস আর এখানে দেখেন এই যে দুই নাম্বারে এক নাম্বারটা শো করতেছে না দুই নাম্বারে দেখেন দুই নাম্বার ওয়েবসাইটটা কোনটা আছে দুই নাম্বার ওয়েবসাইটটা এটা আছে এটা হচ্ছে তার মানে কি এটা হচ্ছে আমার কম্পিটিটর যারা হচ্ছে এই কিওয়ার্ডের জন্য বিউটি সার্ভিসের জন্য দুই নাম্বারে আছে এই ওয়েবসাইট তিন নাম্বার নাই চার নাম্বার আছে এই ওয়েবসাইট পাঁচ নাম্বার আছে এই ওয়েবসাইট দেখেন এখানে যদি আমি নতুন একটা ট্যাব নিয়ে এই জিনিসগুলো যদি ওপেন করি তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে আমার কম্পিটিটর কারা এখন ক্লায়েন্ট আমাকে যে ধরনের কোয়েশ্চেন করছে যে ইউ ফাইন্ড আউট দ্য টপ থ্রি কম্পিটিটরস আপনাকে তিনটা কম্পিটিটর ফাইন্ড করতে হবে খুঁজতে হবে এখন ইনস্ট্যান্ট যখন আপনাকে এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা করবেন তখন কিন্তু আপনি কিন্তু এই যে এই যে লিঙ্কগুলো এই ওয়েবসাইটগুলো কিন্তু আপনি কিন্তু দিয়ে দিতে পারছেন যে টপে কারা আছে পাচ্ছেন না আমাদের কি এটা সময় লাগবে বের করে দিতে শুধু তাই না এবং এটা দিয়ে আমরা কম্পিটিটার ব্যাকলিংসগুলো বের করব দেখেন এটা কিন্তু প্রথম কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার কিন্তু চলে আসলো এবং এটা আমাদের জানা দরকার এটা আমাদের জানা দরকার প্রত্যেকটা জিনিসই জানা দরকার যখন আমরা কোনো কিওয়ার্ড র্যাঙ্কিং করতে যাব তখন কিন্তু আমাদের কম্পিটিটরদের শক্তিমত্তা কম্পিটিটরদের কোথা থেকে ব্যাকলিংস নিছে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমি এখান থেকে দেখতে পারবো তো এই ওয়েবসাইট কোথা থেকে ব্যাকলিংস নিছে এই ওয়েবসাইটের ডোমিন অথরিটি পেজ অথরিটি সব আমরা দেখে নেব আমি আজকে আপনাদেরকে বেশ কয়েকটা প্রসেস দেখাবো কম্পিটিটার ব্যাকলিংস বের করা দুইটা তিনটা প্রসেস দেখাবো যেটা সব থেকে আপনাদের জন্য ইজি হবে আচ্ছা নেটে মেবি প্রবলেম এই কারণে একটু প্রবলেম হচ্ছে আচ্ছা এই ওয়েবসাইটের এই ওয়েবসাইটগুলো কোথা থেকে ব্যাকলিংস নিয়ে তারপর গুগলের ফার্স্ট পেজে আছে একটা ওয়েবসাইট কয়টা কারণে গুগলের ফার্স্ট পেজে থাকতে পারে হয় তার কন্টেন্ট কোয়ালিটি ভালো না হয় তার সে কোনো হাই ডোমিন অথরিটি সম্পূর্ণ ব্যাকলিংস নিয়ে গুগলের ফার্স্ট পেজে আছে অথবা তার ওয়ান পেজ এবং অন্যান্য টেকনিক্যাল ইরোরগুলো ফিক্স করে সে গুগলের ফার্স্ট পেজে আছে এই সব কিছু আমাদেরকে অ্যানালাইসিস করতে হবে তো আমি আপনাদেরকে এসিও কোয়েক যেটা হচ্ছে কোয়েক এটা কিন্তু সবাই জানেন তো এই টুলসের মাধ্যমে আমরা এখান থেকেও দেখতে পারবো দেখেন পেজ ইনফো এই পেজ ইনফোর মধ্যে মোটামুটি সব কিছু আমরা দেখতে পারবো দেখেন এ ট্রাফিকটা কীরকম ফোর্টি সিক্স পয়েন্ট টু কে এটা হচ্ছে মান্থলি ট্রাফিক তো এবং এখান থেকে দেখেন আমি যদি ডায়াগনোসিসে যাই ডায়াগনোসিসে যাওয়ার পর এখানে আপনি তার হচ্ছে ইমেজ তারপরে হেডিং অন পেজ সম্পর্কে সব কিছু জানতে পারবেন নিচে একদম দেখতে পারবেন তার টেকনিক্যালগুলো টেকনিক্যাল রোবট ডট টি এক্স টি এক্স এম এল সাইট ম্যাপ ল্যাঙ্গুয়েজ তো সব কিছু আমরা দেখতে পারবো তো আমাদের এত কিছু দরকার নাই আমরা ইন্টারনাল লিঙ্কিং এটা এটা ইন্টারনাল লিঙ্কিং আমরা আমরা দেখব এবং নেক্সট যেটা সে কোথা থেকে ব্যাকলিংসটা পাইছে সেটা হচ্ছে এক্সটার্নাল রিসোর্স দেখেন টোটাল লিঙ্ক আছে কত টোয়েন্টি থ্রি দেখছেন সে টোটাল লিঙ্কটা নিচে হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি তো এখন আপনি এখান থেকে একটা শিট নিতে পারেন শিট নেওয়ার পর আপনার কম্পিটিটররা কোথা থেকে ব্যাকলিংসটা সংগ্রহ করে গুগলের ফার্স্ট পেজে আসে কম্পিটিটররা কোথা থেকে ব্যাকলিংস নিয়ে গুগলের ফার্স্ট পেজে আসে শুধুমাত্র আপনাদের এসিও কয়েক না আমি আপনাদেরকে আরও কয়েকটা প্রসেস দেখাবো আরও কয়েকটা প্রসেস দেখাবো যেটা হচ্ছে আপনাদের কম্পিটিটার ব্যাকলিংস বের করার জন্য একদম সব থেকে সহজ পদ্ধতিতে বের করতে পারবেন এবং পারফেক্ট ইনফরমেশনের জন্য তো এটা হচ্ছে একদম আমরা কারেন্টলি বের করতে পারবো এসিও কয়েক দ্বারা এই এই টুলসটা কিন্তু অনেক ভালো আচ্ছা একটা ব্লাঙ্ক বক্স নেই তো এভাবে আপনারা এভাবে আপনারা 
সব লিংকগুলো এখান থেকে কপি করবেন কপি লিংক অ্যাড্রেস তারপর এভাবে পর্যায়ক্রমে আপনারা লিংকগুলো বসাবেন বসানোর পর আপনাদের কাজ হবে কি আপনাদের কাজ হবে এই প্রত্যেকটা লিংকে আপনাদের যাওয়া এবং যাবার পর ব্যাকলিংকসগুলো নেওয়ার ট্রাই করা এভাবে আমরা এখানে যতগুলো আছে উনিশটা আছে উনিশটা ব্যাকলিংকসের লিস্টগুলো আমরা নেব নেওয়ার পর আমরা আমরা ট্রাই করব ওই জায়গাগুলোতে যাওয়া যাওয়ার পর ওই জায়গাগুলো থেকে ব্যাকলিংকসগুলো নেওয়ার ট্রাই করা এসে কুইক দ্বারা এখন কম্পিটিটার ব্যাকলিংকসটা বের করতে পারবেন না আমি কিন্তু কম্পিটিটারগুলো বের করলাম অন্য পদ্ধতিতে তারপরও আপনাদেরও আমি আরও কিছু প্রসেস দেখাবো যে কম্পিটিটারগুলো বের করতে পারবেন কিভাবে এখানে দেখেন যারা হচ্ছে তিন নম্বর চার নম্বর পাঁচ নম্বর ছয় নম্বর সাত নম্বর এই অনেকগুলো ওয়েবসাইট আপনি অ্যানালাইসিস করবেন কারণ প্রত্যেকটা ওয়েবসাইট কিন্তু একই জায়গা থেকে ব্যাকলিংকসটা নেয় নাই এক এক ওয়েবসাইট এক এক জায়গা থেকে ব্যাকলিংকসটা নিছে এক এক ওয়েবসাইট এক এক জায়গায় থেকে ব্যাকলিংকসগুলো পাইছে আমরা সব জায়গা থেকেই নেওয়ার ট্রাই করব তাহলে আমাদের কি আমাদেরকে কিন্তু অতটা কষ্ট করতে হবে না যে কোথা থেকে ব্যাকলিংকস নিলে আমরা গুগলের ফার্স্ট পেজে যেতে পারবো যেহেতু এই নিশের জন্য ওই জায়গা থেকে ব্যাকলিংকস এরা পাইছে আমরা সেম নিশের জন্য আমাদের পাওয়ার সম্ভাবনা হানড্রেড পারসেন্ট থাকে এখন আর একটা প্রসেস আছে যেটা হচ্ছে আপনি এখানে যাবেন দেখেন ব্যাকলিংকস ব্যাকলিংক চেকার ব্যাকলিং চেকার চেকার এই স্টেপ এই স্টেপে যাওয়ার পর ফ্রি ব্যাকলিং চেকার বাই এই স্টেপ এখানে দেখেন ইন্টার ডোমেন অর ইউআরএল তো আপনি মনে করেন আপনার কম্পিউটার এই যে এটা কম্পিউটার কম্পিউটারের জন্য এই ডোমেন তার আমি এখান দিলাম তারপর তারপর একটু অপেক্ষা করলেই চলে আসবে আমাদের সামনে দেখেন ডোমেন রেটিং সেভেন্টি ফাইভ এবং এখানে আমার কম্পিউটিটাররা কোথা থেকে ব্যাকলিংস পাইছে সব ব্যাকলিংসের লিস্ট কিন্তু চলে আসলো আমরা যদি সেই ওয়েবসাইটগুলোর কাছে যাই ব্যাকলিংক সংগ্রহ করার জন্য সেখান থেকে কিন্তু আমরা ব্যাকলিংস পাওয়ার সম্ভাবনা সব থেকে বেশি কারণ তার নিস এবং আমার নিসটা কিন্তু সেম আপনারা এই স্টেপটা ব্যবহার করতে পারেন এই স্টেপ আমি মনে করি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট একটা টুলস যেটা আমি প্রায় সিক্সটি পারসেন্ট কাজগুলো এই স্টেপের মাধ্যমে কমপ্লিট করি এবং আর একটা প্রসেস যেটা হচ্ছে আমরা সিম রাশের যদি আমরা সিম রাশ ব্যবহার করি এই সিম রাশের মাধ্যমেও আমরা কম্পিউটার ব্যাকলিংকসগুলো বের করতে পারব তো দেখেন আমি যদি আমার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটের ইউআরএলটা নিয়ে ডোমিন ওভার ভিউতে দেই কই আমার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট ওকে আমি এখান থেকে লিঙ্কটা কপি করলাম দেন আমি সার্চ ডোমিন আর সাব ডোমিন তো এখান থেকে দেখেন
যারা কম্পিটিটর আছে যদি তাদের ওয়েবসাইট নিয়ে আমরা অ্যানালাইসিস করি তাহলে কিন্তু সেই কম্পিটিটররা যেখান থেকে ব্যাকলিংকসটা পাইছে আমরা সেখান থেকে ব্যাকলিংকসটা নিতে পারব তো আমরা এই তিন প্রসেসের মাধ্যমে আমরা কম্পিটিটর ব্যাকলিংকস বের করতে পারি প্রথম প্রসেস যেটা আমরা জানলাম সেটা হচ্ছে এসইও কোয়িক দেন সেকেন্ড স্টেপটা হচ্ছে এই স্টেপের মাধ্যমে এবং থার্ড স্টেপটা যেটা দেখালাম সেম রাশের মাধ্যমে আমি আজকে আপনাদেরকে একটা ওয়েবসাইট দেব এবং একটা টার্গেটেড কিওয়ার্ড দেব আপনাদেরকে যেটা বের করতে হবে প্রথম স্টেপটা হচ্ছে আপনাদের কম্পিটিটার ব্যাকলিংকসগুলো বের করতে হবে এবং আপনার কম্পিটিটররা কোন কোন কিওয়ার্ডের জন্য বেশি ট্রাফিক পাচ্ছে বা যে কিওয়ার্ডটা তার জন্য বেশি বেনিফিটেড সেই কিওয়ার্ডগুলো আপনাকে ফাইন্ড করতে হবে শুধু তাই না আমি যে ওয়েবসাইটের ইউআরএলটা দেব সেই ওয়েবসাইটের টপ ফোর কম্পিটিটর কারা সেটা আপনাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে আপনারা লিস্ট আকারে এরকম একটা শিট করে আমাকে আপনারা জমা দেবেন তারপর যদি কারো কোনো প্রবলেম থাকে অবশ্যই আমাকে জানাবেন এখন বলেন আপনাদের কার কি সমস্যা